எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் ஹேமா சுப்பிரமணியன் வெல்கம் டு ஹோம் குக்கிங் தமிழ் இன்னைக்கு நம்ம சூப்பரான வெஜிடேரியன் லன்ச் மெனு தான் பார்க்க போறோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு சின்ன விருந்துன்னு சொல்லலாம் ஸோ வீட்டுக்கு ஏதாவது கெஸ்ட் வராங்க என்ன செய்யறதுன்னு யோசனை பண்ணீங்கன்னா இந்த லன்ச் மெனுவை நீங்க செஞ்சு நீங்க அவங்களுக்கு சர்வ் பண்ணலாம் வாங்க இப்ப நம்ம ரெசிபிஸ் என்னன்னு பார்ப்போம் புளி உதரை பண்றதுக்கு முதல்ல புளி ஊற வச்சுக்கலாம் இன்னைக்கு நான் ஒரு கப் புளி எடுத்திருக்கேன் இதுல கொஞ்சம் சுடு தண்ணி ஊத்தி ஊற வச்சுக்கலாம் நீங்க அட்வான்ஸா பண்றீங்கன்னா நார்மல் தண்ணி ஊத்தி கூட ஊற வச்சுக்கலாம் சுடு தண்ணி ஊத்தி ஊற வைக்கும் போது புளி சீக்கிரமா உரிடும் நீங்க ரொம்ப நேரம் கரைக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது இத எடுத்து தனியா வச்சிருங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம மசாலா பவுடரை ரெடி பண்ணிக்கலாம் கடாயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தனியாக ஒரு டீஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு அரை டீஸ்பூன் மிளகு கால் டீஸ்பூன் வெந்தியம் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு டீஸ்பூன் வெள்ளை எள்ளு போடுங்க அடுத்து அஞ்சு காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்து வறுத்துக்கோங்க எல்லாம் நல்ல கோல்டன் கலருக்கு வரப்பட்டதும் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு வேற ஒரு பிளேட்டுக்கு மாத்தி நல்லா ஆற விடுங்க அடுத்து நல்லா ஆறுனதும் ஒரு மிக்சர் ஜாருக்கு மாத்திட்டு கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் போடுங்க புளியோதரைக்கு தேவையான மசாலா தூள் இப்ப ரெடி ஆயிடுச்சு எடுத்து தனியா வச்சிருங்க மசாலா தூள் ரொம்பவே ஃப்ரெஷ்ஷா நல்ல வாசனையா இருக்கு எப்போ நீங்க புளியுதரை மிக்ஸ் பண்ணும் போது மசாலா பவுடரை ஃப்ரெஷ்ஷா அரைச்சு பண்ணுங்க ஒரு கடாயில நாலு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊத்துங்க புளியோதரை மிக்ஸுக்கு எண்ணெய் கொஞ்சம் அதிகமா ஊத்துனாதான் ஒரு மாசம் வரைக்கும் கூட கெட்டு போகாம இருக்கும் எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் ஒரு டீஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வேறுகடலை போடுங்க ரெண்டு நிமிஷம் வறுத்ததுக்கு அப்புறம் அரை டீஸ்பூன் கடுகு போடுறேன் நாலு காஞ்ச மிளகாய ரெண்டா கிள்ளி போடுங்க அப்புறம் கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்து கலந்து விடுங்க கொஞ்சம் கருவேப்பிள்ளை போடுங்க பாருங்க புளி நல்லா ஊறி சாஃப்ட் ஆயிடுச்சு இத நல்லா கரைச்சிக்கலாம் கரைச்ச புளிய வடிகட்டி கடாயில ஊத்தி மிக்ஸ் பண்ணுங்க கரைச்ச புளி தண்ணிய ஊத்துனதுக்கு அப்புறம் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அடுத்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கல் உப்பு சேர்க்கிறேன் இந்த ரெசிபிக்கு கல் உப்பு போட்டீங்கன்னா டேஸ்ட் ரொம்பவும் நல்லா இருக்கும் உங்ககிட்ட கல் உப்பு இல்லைன்னா நீங்க நார்மல் உப்பு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம புளி நிறைய சேர்த்திருக்கிறதுனால இந்த அளவுக்கு உப்பு தேவைப்படும் அப்பதான் பிளேவர் வந்து பேலன்ஸ்டா இருக்கும் இப்போ அடுப்பு மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சு பத்து நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க அடுத்து ஒன்றரை டீஸ்பூன் பொடிச்ச வெள்ளம் சேர்க்கிறேன் இது வந்து பிளேவர்ஸ் பேலன்ஸ் பண்றதுக்காக உங்ககிட்ட வெள்ளம் இல்லைன்னா நீங்க சர்க்கரை கூட சேர்த்துக்கலாம் ஆனா வெள்ளம் சேர்க்கும் போது ஃபிளேவர் வந்து ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும்
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா புளிக்காய்ச்சல் நல்லா திக்காயிட்டு இருக்கு பச்சை வாசனம் போயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் அரைச்சி வச்ச மசாலா தூளை போடுங்க அரைச்சி எல்லா மசாலாவும் சேர்த்துருங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க நம்மளோட புளியோதரை மிக்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து நீங்க ஏர் டைட் கண்டெய்னர்ல ஊத்தி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ஒரு மாசம் வரைக்கும் கூட யூஸ் பண்ணலாம் அடுப்ப லோ ஃப்ளேம்ல வச்சு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம புளியோதரை மிக்ஸ் வந்து நல்லா கெட்டி ஆயிடுச்சு எண்ணெயும் நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இந்த ஸ்டேஜ்ல நீங்க உப்பை செக் பண்ணிட்டு வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் புளியோதரை மிக்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டு தனியா எடுத்து வச்சிருங்க இந்த புளியோதரை மிக்சரை வந்து நீங்க கொஞ்சம் மின்னாடி செஞ்சு வச்சு கூட சூடான சாதத்துல மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடலாம் மின்னாடி சொன்ன மாதிரி இதை நீங்க பாட்டில்ல ஊத்தி வச்சு ஒரு மாசம் வரைக்கும் கூட யூஸ் பண்ணலாம் இதை நீங்க ரொம்பவே ஈஸியாகவும் குயிக்காகவும் பண்ணிடலாம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க டிராவல் பண்ணும் போது கூட ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ரொம்ப சீக்கிரமாகவும் செஞ்சிடலாம் நான் இங்க சூடா சாதம் பண்ணி வச்சிருக்கேன் நீங்க ரெகுலரா வீட்டில் யூஸ் பண்ற சாப்பாட்டு அரிசியே புளியோதரை பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க இந்த மிக்ஸ் எவ்வளவு திக்கா இருக்குன்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்து சாதத்தோட மிக்ஸ் பண்ணுங்க சாப்பிடுறதுக்கு முப்பது நிமிஷம் முன்னாடி சாதத்துல சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி வைங்க அப்பதான் சாதம் நல்ல பிளேவர்ஸ் அப்சார்ப் பண்ணி சூப்பரா இருக்கும் கூலான கிரீமியான தயிர் வடை செய்ய முதல்ல உளுத்தம் பருப்பை ஊற வச்சுக்கலாம் நான் இந்த ரெசிபிக்கு ஒரு கப் உளுந்த எடுத்து நல்ல கழுவி தேவையான அளவு தண்ணியை ஊற்றி நாலு மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கேன் நாலு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு உளுந்து நல்லா ஊறியிருக்கு தண்ணியை வடிச்சுட்டு உளுந்த ஒரு மிக்சர் ஜாரில் பாதி அளவுக்கு போட்டு தண்ணி எதுவும் ஊற்றாமல் நல்ல ஸ்மூத்தாக சில்கியாக அரைச்சிக்கோங்க இப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்து எல்லாத்தையும் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க தேவைப்பட்டா ஒரு டீஸ்பூன் அளவு மட்டும் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நிறைய தண்ணி ஊத்தக்கூடாது மாவு கெட்டியா இருந்தாதான் வடை நல்ல ஷேப்பாவும் நல்ல சரியாவும் வரும் மாவை ஒரு மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்துட்டு அரை டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ தயிர் வடைக்கு தேவையான தயிர் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் எட்நூறு கிராம் தயிர் எடுத்து நல்ல கிரீமி ஆகிற வரைக்கும் பீட் பண்ணிக்கோங்க தயிர் ரொம்ப திக்கா இருந்தா நீங்க ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் தண்ணி ஊத்தி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு தாளிக்கிற கரண்டி எடுத்து சூடாக்கி ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெயை ஊத்தி அரை டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் சீரகம் பொடுசா நறுக்கின ஒரு துண்டு இஞ்சி பொடுசா நறுக்கின ஒரு பச்சை மிளகாய் ரெண்டு சிவப்பு மிளகாய் கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் கடைசியா கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்து ஸ் 
ஸ்டோவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு தாளிப்பை தயிரில் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஒரு போலில் ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் தயிர் எடுத்து இது கூட ரெண்டு கப் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கரைச்சி வச்சுருங்க ஒரு கடாய் எடுத்து தேவையான அளவு எண்ணெயை ஊற்றி சூடானதும் கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து லேசாக விரல தண்ணி தொட்டு தட்டி நடுவில் ஒரு ஓட்டை போட்டு மெதுவாக சூடான எண்ணெயில் போடுங்க ஸ்டோவ் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும் ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி போட்டு நல்ல கோல்டன் கலர் வந்த உடனே எண்ணெயிலிருந்து எடுத்துருங்க இப்போ பொரிச்ச வடையை ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருக்கிற மோரில் போட்டு நல்ல டிப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ தயிர் வடையை பிளேட் பண்ணலாம் ஒரு பிளேட்ல தேவையான வடையை வச்சு மேல தயிர் கலவையை ஊத்தி கொஞ்சம் நறுக்கின கொத்தமல்லி கொஞ்சம் பூந்தி கொஞ்சம் மிளகாய் தூளை தூவி விட்டு சர்வ் பண்ணுங்க டேஸ்டியான நல்ல கிரீமியான தயிர் வடை ரெடி ஆயிடுச்சு உங்க ஃபேமிலி கூட சாப்பிட்டு நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்க இந்த ரெசிபிக்கு நான் அரைக்க பச்சரிசிய பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊற வச்சிருக்கேன் இதை ப்ரெஷர் குக் பண்ணணும் பாயசத்துக்கு அரிசி நல்ல சாஃப்டாக குழஞ்சி இருக்கணும் அதுக்கு தான் நான் ஒன்றரை கப் தண்ணி ஊற்றி ப்ரெஷர் குக் பண்ண போகிறேன் நான் அரிசியை முன்னாடியே ஊற வச்சதுனால லோ ஃப்ளேமில் ரெண்டு விசில் வர வரைக்கும் வேக வச்சா போதும் சாதம் நல்லா சாஃப்டாக வெந்திருக்கு எடுத்து வச்சுருங்க நெக்ஸ்ட் பாலை கொதிக்க வைக்கணும் நான் ஒரு லிட்டர் பால் எடுத்திருக்கேன் கடாயில் ஊற்றுங்க பால் நல்லா கொதிக்கிட்டோம் பாருங்க பால் நல்லா கொதிச்சிருக்கு இதில் வேக வச்ச சாதத்தை போடுங்க நல்லா கலந்து விடுங்க பால் அப்பப்போ கிண்டி விடணும் அப்போதான் பால் அடிப்பிடிக்காம இருக்கும் பால் கொஞ்சம் திக்கானதும் பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் கொதிக்க விடுங்க பால் நல்லா திக்காயிடுச்சு அடுத்து நான் கண்டென்ஸ்ட் மில்க் சேர்க்க போகிறேன் உங்கள் கிட்ட கண்டென்ஸ்ட் மில்க் இல்லைன்னா இல்லை உங்களுக்கு கண்டென்ஸ்ட் மில்க் சேர்க்க பிடிக்கலன்னா அதுக்கு பதிலாக சர்க்கரை போட்டுக்கலாம் சுகர் அளவு உங்களுக்கு விருப்பப்படி போட்டுக்கலாம் நான் இரநூறு கிராம் கண்டென்ஸ்ட் மில்க் சேர்க்கறேன் இதுவும் உங்கள் விருப்பப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து முந்திரி பருப்பையும் திராட்சையும் வறுக்கணும் தாலிப்பு கரண்டியில் ரெண்டு டீஸ்பூன் நெய் ஊற்றி முந்திரி பருப்பை போடுங்க கொஞ்ச நிறம் மாறினதும் திராட்சையை போட்டு வறுத்துருங்க திராட்சை நல்லா உப்பிடுச்சு எடுத்து வச்சுருங்க இப்போ அரை டீஸ்பூன் ஏலக்காய் தூள் வறுத்த முந்திரி திராட்சை போடுங்க நல்லா கலந்து விடுங்க இந்த ரெசிபிக்கு நான் புதுசாக சாதம் வேக வச்சு யூஸ் பண்ணேன் ஆனால் முன்னாடியே சமைச்ச சாதம் இருந்தால் அதையும் யூஸ் பண்ணலாம் பச்சரிசி பாயசம் இப்போ ரெடியாக இருக்குது 
பார்க்கவே டேஸ்ட்டாக இருக்குது நல்ல வாசனையாகவும் இருக்குது இதை சூடாகவோ இல்லை சில் பண்ணியும் பரிமாறலாம் மசாலா வடை செய்ய முதல்ல கடலைப்பருப்பை தண்ணியில் ஊற வச்சுக்கலாம் நான் ஒரு கப் கடலைப்பருப்பு எடுத்து நல்ல கழுவி தேவையான தண்ணி ஊற்றி ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வைக்கிறேன் ரெண்டு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு நல்ல ஊறி இருக்கு ஊறின பருப்புலேருந்து ரெண்டு ஸ்பூன் பருப்பு எடுத்து தனியாக வச்சுக்கலாம் ஒரு மிக்சர் ஜாரில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஊறின கடலைப்பருப்பு போட்டு அது கூட ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு நாலு சிவப்பு மிளகாய் அரை டீஸ்பூன் உப்பு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து முதல்ல நல்லா அரைச்சிக்கலாம் இது நல்லா அரைஞ்சதும் மீதி இருக்கிற பருப்பை எல்லாத்தையும் சேர்த்து குறை குறைப்பா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நான் இந்த கடலைப்பருப்பு அரைக்க தண்ணி ஊற்றல பருப்பு ஊறி இருக்கிறதால பருப்பில் இருக்கும் தண்ணி போதும் ரெண்டு மூணு தடவை பல்ஸ் மோடில் அரைச்சோம்னா கோர்ஸாக மாவு ரெடி ஆகிடும் அரைச்சி விழுத ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றி அது கூட தனியாக எடுத்து வச்ச ஊறின கடலைப்பருப்பு புடுசை நறுக்கின ஒரு பெரிய வெங்காயம் புடுசை நறுக்கின மூணு பல் பூண்டு போடுங்க நறுக்கின ஒரு துண்டு இஞ்சி நறுக்கின ரெண்டு பச்சை மிளகாய் பொடுசை நறுக்கின கொஞ்சம் கருவேப்பில்ல பொடுசை நறுக்கின கொத்தமல்லி சேர்த்து நல்லா கலந்து விடுங்க இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் உப்பு டேஸ்ட் பார்த்துட்டு தேவைப்பட்டால் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் மசாலா வடை செய்ய மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ வடை செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து உருட்டி உள்ளங்கையில் வச்சு லேசாக தட்டி வடை செய்யுங்க வடை ரொம்பவும் திக்காக இல்லாமல் தட்டிக்கோங்க அப்போ தான் வடை நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும் இப்படியே எல்லா வடையும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஒரு கடாய் எடுத்து தேவையான எண்ணெயை ஊற்றி எண்ணெய் சூடானதும் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற வடையை மெதுவாக ஒன்று ஒன்றா போடுங்க ஸ்டோவ் லோ ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும் ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி போட்டு நல்ல கோல்டன் ப்ரௌனாக ஆனதும் ஸ்டோவ்லேருந்து எடுத்துருங்க அவ்வளோதான் சிம்பிளான டேஸ்டியான மசாலா வடை ரெடி மசாலா டீ கூட சூட சர்வ் பண்ணுங்க சாம்பார் செய்யறதுக்கு முதல்ல தோரம்பருப்பை வேக வைக்கணும் இந்த ரெசிபிக்கு அரை கப் தோரம்பருப்பு எடுத்து சுத்தமாக கழுவி வச்சுக்கோங்க அடுத்து ப்ரெஷர் குக்கரில் தேவையான அளவு தண்ணியை ஊற்றி கழுவி வச்ச தோரம்பருப்பு அதில் போட்டு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டு ஃப்ளேம் மீடியமில் வச்சு ஒரு அஞ்சாறு விசிலுக்கு பருப்பை வேக வச்சு வைக்கணும் பருப்பு நல்லா வெந்திருக்கு எடுத்து தனியாக வச்சுருங்க அடுத்தது சாம்பார் பவுடர் செய்யறதுக்கு ஒரு பேனில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு போட்டு நல்லா வறுக்கணும் அடுத்து இதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் முழு தனியா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம் போட்டு நல்லா வறுக்கணும் அடுத்து இதில் கால் டீஸ்பூன் வெந்தயம் 
ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு பத்து காஞ்ச மிளகா இதெல்லாம் போட்டு நல்லா வறுக்கணும் நல்ல பொன்னிறமான பிறகு இதில் கால் கப் கொப்பரை தேங்காய் போடணும் கொப்பரை தேங்காய் இல்லைன்னா நீங்கள் ஃப்ரெஷ் தேங்காய் கூட போட்டு நல்லா வறுத்துக்கலாம் மசாலா வறுத்த பிறகு ஆற விட்டு மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா அரைச்சி வைக்கணும் பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சம் கருவேப்பில சின்ன வெங்காயம் போட்டு நல்ல கோல்டன் கலர் வர வரைக்கும் வதக்கணும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வதங்கின பிறகு இதில் ரெண்டு தக்காளி பொடியாக நறுக்கி போடணும் தக்காளி அஞ்சு நிமிஷம் வதங்கின பிறகு இதில் ஏழு சின்ன கத்திரிக்காய் பாதியாக நறுக்கி போட்டிருக்கேன் அடுத்து ஒரு பெரிய முருங்கக்காய் பெரிய துண்டுகளாக நறுக்கி போட்டு நல்லா வதக்கணும் அடுத்து இதில் ஒரு டீஸ்பூன் கல் உப்பு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து இதில் ஒரு கப் கரைச்ச புளி தண்ணி போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து இதில் ஒரு கப் தண்ணி ஊற்றி ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடணும் பத்து நிமிஷம் கழிச்சு வேக வச்ச பருப்பை இதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் பருப்பு போட்ட பிறகு இன்னொரு ரெண்டு கப் தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் அடுத்து இதில் அரைச்ச வச்ச சாம்பார் பொடி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் உங்களுக்கு சாம்பார் பொடி இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் இன்னொரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் சாம்பார் பொடி போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் கொதிக்க விடணும் அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து பொடியாக நறுக்கின கொத்தமல்லி போட்டு ஸ்டோவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க சாம்பார் தயாரா இருக்கு சூடா சர்வ் பண்ணுங்க இந்த ரசம் செய்ய முதல்ல பருப்பு வேக வைக்கணும் நான் அரை கப் தூரம் பருப்பு நல்லா கழுவிட்டு ப்ரெஷர் குக்கர்ல போட்டு இதுல தேவையான அளவு தண்ணிய ஊத்துறேன் நான் தக்காளிய பருப்போட வேக வைக்க போறேன் தக்காளியோட மேல் பாகத்தை எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி லேச கட் பண்ணுங்க அப்பதான் தக்காளி சீக்கிரமா வேகும் நான் நாலு சின்ன தக்காளி போடுறேன் இத மூணு விசிலுக்கு மீடியம் ஃபிளேம்ல வேக வைங்க நான் ஒரு டீஸ்பூன் முழு மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் எடுத்திருக்கேன் இதை கொரகொரப்பா தட்டுங்க இதை நீங்க மிக்சர் ஜார்ல போட்டு செய்யலாம் அடுத்து இதுல கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தண்டு போடுறேன் கொத்தமல்லி இலை மாதிரி இதோட தண்டுலையும் நிறைய பிளேவர் இருக்கு மிளகு சீரகத்தோட இதையும் சேர்த்து நல்லா தட்டுங்க அடுத்து ஆறு பல் பூண்டு போடுங்க 
நான் தோலை எடுத்துட்டு தட்டுறேன் நீங்க தோலோடையும் போட்டுக்கலாம் பருப்பு வெந்துருச்சு இதுல இருக்கிற தக்காளிய வெளியில எடுத்து வைங்க பாருங்க தக்காளி நல்ல சாஃப்டா வெந்திருக்கு இப்ப பருப்பு நல்ல மசிக்கணும் நீங்க இந்த மாதிரி மத்து யூஸ் பண்ணி கடையலாம் இல்லைன்னா கரண்டியால மசிக்கலாம் இதுல கொஞ்சம் உப்பு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுங்க தக்காளியோட தோல் எடுத்து இதையும் நல்லா மசிங்க இதுல கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்தி கடைஞ்சு பருப்ப ஊத்துங்க இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்தி நல்ல டைல்யூட் பண்ணுங்க இதுல கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுங்க பாருங்க பருப்பு கலவை இந்த மாதிரி ரசம் கன்சிஸ்டன்சில இருக்கணும் அடுத்து அகல கடாயில மூணு டீஸ்பூன் எண்ணெயை ஊத்தி இதுல தாளிக்க கடுகு உளுத்தம் பருப்பு சீரகம் ஒரு காஞ்ச மிளகாய் அரை டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் போடுங்க கடுகு கொஞ்சம் வெடிக்க ஆரம்பிச்சதும் இதுல ஒரு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் கரவேப்பில்ல போடுங்க அடுத்து தட்டின மிளகு சீரகம் கலவைய போட்டு ஒரு நிமிஷத்துக்கு வதக்குங்க ஒரு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் கடைஞ்சு வச்ச பருப்பு தக்காளி கலவையை ஊத்துங்க இந்த ஸ்டேஜ்ல உப்பு செக் பண்ணி பாருங்க நான் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு சேர்க்கறேன் ரசம் ஒரு கொதி வந்ததும் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு நறுக்கண கொத்தமல்லி இலைய போடுங்க சுவையான புளி இல்லாத பருப்பு ரசம் இப்ப ரெடி பாத்தீங்க இல்லையா ஆறு அருமையான ரெசிபிஸ் பாத்தீங்க சோ உங்களுக்கு பிடிச்ச டிஷ்ஷஸ் எல்லாமே நீங்க வீட்டுல ட்ரை பண்ணி ரசிச்சு ரசிச்சு சாப்பிடுங்க உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி ஹோம் குக்கிங் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் ஐக்கோனை கிளிக் பண்ணுங்க The second edition of our home cooking book is now available on our website 21frames.in. I'll give you the link in the description. You can go and check it out. The book is currently available only in India for now. So you can place your orders on 21frames.in.